টুনি অনুষ্ঠান চলাকালে সরাসরি টেলিফোনে আমাদের সঙ্গে কথা বলতে পারেন স্ক্রিনে দেখানো নিয়মে আপনারা চাইলে এই সংক্রান্ত সমস্যা নিয়ে আমাদের এসএমএস করতে পারেন স্ক্রিনেও দেখানো নম্বরে আর বরাবরের মতো আলোচক হিসেবে আমাদের সঙ্গে আছেন ডিপিআরসি হসপিটালের চেয়ারম্যান পেইন প্যারালাইসিস ও ফিজিওথেরাপি স্পেশালিস্ট ডাক্তার মোহাম্মদ শফিউল্লাহ প্রধান আর আমি প্রফেসর ডক্টর ইকবাল হাসান মাহমুদ পুরো অনুষ্ঠানের পৌরোহিত্যের দায়িত্ব রয়েছি ডক্টর শফিউল্লাহ প্রধান কেমন আছেন আমি ভালো আছি আপনি কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ তো মানুষের যে এখন যে গড়ায়ু বেড়ে যাচ্ছে সিনিয়র সিটিজেনের সংখ্যাও বেড়ে যাচ্ছে এতে কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে মানুষের গড়ায়ুর সাথে সাথে বিভিন্ন নন কমিউনিকেবল ডিজিজও বেড়ে যাচ্ছে তার মধ্যে একটি উচ্চ রক্তচাপ ডায়াবেটিস এগুলো এবং এর ফলশ্রুতিতে দেখা যাচ্ছে যে অনেক সময় হুট করে প্যারালাইসিস স্ট্রোক হয়ে গেল স্ট্রোক হয়ে প্যারালাইসিস হয়ে অবশ্যই পড়ে আছে তো এমন রোগী যখন অবস্থা হয় তখন প্যারালাইসিস মানে তো পক্ষাঘাতগ্রস্ত একটা অবসতা যেটা তখন আপনাদের কাছে কোন সময়টিতে আসবে এবং কি করবেন আপনারা আপনাকে ধন্যবাদ আজকে বিষয়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আপনি যেটা বলছিলেন আমাদের দেশে গড়ায় বৃদ্ধি পাওয়া শুধু বাংলাদেশে না সারা ওয়ার্ল্ডে যেটা আমাদের এখন নন কমিউনিকেবল ডিজিজের রোগী বেশি উচ্চ রক্তচাপ ডায়াবেটিস হাড় জোড়া রোগের বিভিন্ন সমস্যা নার্ভাস ক্যান্সারও একটা হতে পারে ক্যান্সার হতে পারে তো এই রুগীগুলো এতই বেশি এর ভিতরে সেটা যেটা বলছিলেন আজকে যে সাবজেক্টটা প্যারালাইসিস এবং প্যারালাইসিসের আমরা সবচেয়ে বেশি যে রুগীগুলো বাংলাদেশে পেয়ে থাকি সেটা স্ট্রোক জনিত প্যারালাইসিস আচ্ছা তাছাড়া আরও বিভিন্ন কারণে আমরা পেয়ে থাকি যেমন রোড অ্যাক্সিডেন্ট প্রতিনিয়ত দুর্ঘটনা হচ্ছে সারা দেশেই বিভিন্নভাবে তা থেকে ট্রামাটিক বিভিন্ন যেমন চার হাত পা অবশ্যই যেতে পারে দু পা অবশ্যই হয়ে যেতে পারে হেড ইঞ্জুরি যদি মাথা ঘাত পায় তা থেকে এক পাশ প্যারালাইসিস হয়ে যেতে পারে এবং একটা হাত পা প্যারালাইসিস হতে পারে তো এই রুগীর সংখ্যা আমাদের কাছে এবং বাংলাদেশে হাজারও এবং প্রতিটি বেড়ে যাচ্ছে বেড়েই যাচ্ছে আর যত দিন যাচ্ছে বেড়ে যাচ্ছে আর আপনি যেটা শুরুতেই বলছিলেন যে আমাদের গড় আয়ু বৃদ্ধি পাওয়া সেটি মানুষ এখন কিন্তু সহজেই মরে না কোনো কমিউনিকেবল ডিজিজে সাধারণত বাংলাদেশে মানুষ মরে না দেখা যায় এখন পঁয়ষট্টির উপরে মানুষের গড় আয়ু বেড়ে গিয়েছে এবং যত দিন যাবে এটা আরও বাড়বে আর এই রুগীগুলো স্ট্রোক জনিত প্যারালাইসিস এবং প্যারালাইসিসের রুগী সংখ্যা ডে বাই ডে বেড়ে যাবে আর আমরা আমাদের স্পেশালি যেহেতু আমরা এই পুনর্বাসন নিয়ে কাজ করি মানে হচ্ছে একটা হচ্ছে একিউট স্টেজ সেটা হচ্ছে যেমন একজন স্ট্রোক করলো স্ট্রোক করলে অজ্ঞান হয়ে গেল বা প্যারালাইসিস হয়ে গেল কথাবার্তা আর বলতে পারছে না বা হাঁটা চলাফেরা বন্ধ হয়ে গেল সেটা ইমিডিয়েট একটা ম্যানেজমেন্ট হয় দিস ইজ মেডিকেল ইমার্জেন্সি আমরা বলে থাকি সেটা ট্রিটমেন্ট যে কোনো জেনারেল হসপিটাল মেডিকেল কলেজ বা যে কোনো হাসপাতাল করে থাকে এবং মেডিসিনের ডাক্তাররা নিউরোফিজিশিয়ান যারা আছে তারা একজাক্টলি তারাই করে থাকে কিন্তু আফটার দ্যাট যখন রুগীটা সেটেল হয়ে যায় বা সে যদি মারা না যায় বেশিরভাগ রুগী এখন আর ওইভাবে মারা যায় না কারণ আমাদের দেশে সে অবকাঠামোগুলো গড়ে উঠেছে মানুষ থাকছে কিন্তু অবশ্যই অবশ্য হয়ে গেছে এবং সেই রুগীগুলো আমাদের কাছে বেশি আসে পুনর্বাসনের জন্য এবং আমরা এই রুগীগুলোকে যেটা আগে মানুষের ধারণা ছিল যে একবার প্যারালাইসিস হয়ে গেলে আর সে ভালো হবে না এই ধারণাটা একেবারেই ভুল ধারণা একটা রুগী যদি সঠিক সময় আমরা পেয়ে থাকি স্ট্রোক বা যে কোনো প্যারালাইসিসের উই দিন এক মাসের ভিতরে তাহলে আমরা দু থেকে তিন মাসে তাকে আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে নিতে পারি আমাদের একজন দর্শক এস এম এস পাঠিয়েছেন ওবায়দুল বাড়ি তার মা মা হলো অসুস্থ তার মায়ের বয়স এখন এইটটি ফোর তো তার মায়ের স্ট্রোক হয়েছিল প্যারালাইজড হয়ে গেছে এখন তিনি করেছেন কি এক ফিজিওথেরাপিস্টের কাছে নিয়ে গিয়ে মানে যাওয়া আসার মাধ্যমে গাড়ি দিয়ে নিয়ে যান গাড়ি দিয়ে আবার ব্যায়াম করে নিয়ে আসেন তার ফলে এখন তার হাতের গুলো আরও শক্ত হয়ে গেছে এখন তিনি কি করবেন ভর্তি করে চিকিৎসা করবেন না আপনার কাছে জানতে চাচ্ছেন যে কি করবেন এখন উনি হ্যাঁ খুবই ভালো প্রশ্ন করেছে এবং এই জাতীয় রুগী হাজারও বাংলাদেশে যে এই যে এই রুগীগুলোকে প্যারালাইসিসের পুনর্বাসনে ফিজিওথেরাপি খুবই কার্যকরী বিভিন্ন থেরাপিউটিক অ্যাপ্রোচে আমরা এই রুগীগুলো ভালো করে থাকি কিন্তু এটা আসলে এসে গিয়ে এভাবে দিয়ে কোনো রেজাল্ট আসবে না ওটা যেটা হবে না না এভাবে হওয়ার প্রশ্নই আসে না যেটা এখন এই রুগী দেখেন আরও বিভিন্ন সমস্যা তৈরি হতে পারে আসলে স্ট্রোক জনিত প্যারালাইসিসের রুগীকে রেগুলার ন্যূনতম চারবার থেরাপি দিতে হবে আর এই ক্ষেত্রে থেরাপিটা ডিপেন্ডস করে অ্যাকর্ডিং টু রুগীর অবস্থা অনুযায়ী আমরা স্ট্রোককে দু ভাবে ভাগ করে থাকি একটা হচ্ছে অ্যাকিউট স্টেজ মানে যখন স্ট্রোক হলো ওই দিন সাত থেকে দ সাত দিন বা ওই দিন থেকে বিভিন্ন থেরাপি শুরু হয়ে যাবে তারপরে এটা আবার ক্রনিক স্টেজে যখন চলে যাবে লেট স্টেজে সেটা ট্রিটমেন্ট ডিফারেন্ট এবং এই ক্ষেত্রে আমাদের অনেক ইকুইপমেন্টের প্রয়োজন আমাদের সেন্টারাইজড করে আমরা এখানে বিভিন্ন প্রকার থেরাপি এক্সারসাইজ এ
মানে উদ্ভাবন করতে হবে সেটা করতে হবে এবং সেই ঘটনাটা বা সেই একই কষ্টটা যেন বারবার না আসে আর আমরা প্রাইপ রোগী পেয়ে থাকি হয়তো দুই মাসে রোগী ভালো হয়ে গেল আবার কিছুদিন পর স্ট্রোক করে বসে ডিউ টু সে হয়তো ধূমকা ধূমপান করার কারণে সে স্ট্রোক করে হয়েছে সে গিয়ে আবার ধূমপান শুরু করে কিংবা উচ্চ রক্ত উচ্চ রক্ত এটা আনকন্ট্রোলড হয়ে গেল আনকন্ট্রোল হয়ে গেছে তো এই ক্ষেত্রে আমরা একটা রিহ্যাবিলিটেশন হসপিটাল আমাদের মতো আমরা যেসব হসপিটালগুলো তৈরি করেছি এটা একটা স্কুল স্কুলের মতো একটা বাচ্চা যেমন স্কুলে গিয়ে পড়ালেখা করে ছোটকাল থেকে শিখে বিভিন্ন কিছু তো দ্রুপ আমরা এখানে একটা মানুষের শারীরিক যে অক্ষমতাটা সে হারিয়ে ফেলেছে তার যে কাজ সে করতে পারত সেটা সে ভুলে গিয়েছে তাকে আবার আমরা দিস ইজ এ স্কুল এখানে এসে বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে সেই কাজগুলো আবার আমরা রিগেইন করি আবার তাকে সেই ফাংশানগুলো ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করি পাশাপাশি এটা আমরা যেটা বলছিলাম মাল্টি ডিসিপ্লিনারি অ্যাপ্রোচ এখানে নিউরো মেডিসিনের দরকার যে ডিপিএসিতে থেকে মানে একজন যখন স্ট্রোকের রোগী আসলো তখন তো একজন নিউরো ফিজিশিয়ানের দরকার হয় একজন ফিজিশিয়ানের দরকার হয় ডায়াবেটোলজিস্ট অনেক কিছু টিম ওয়ার্কের মতো সবই কি ডিপিএসিতে আছে অবশ্যই আমাদের এটা যেহেতু একটা রিহ্যাবিলিটেশন হসপিটাল আমাদের এই জাতীয় সকল স্পেশালিস্টরা এখানে কাজ করে শুধু তা না আমাদের এখানে ফুড অ্যান্ড নিউট্রিশনিস্ট স্পেশালিস্টও আছে যারা এই রুগীদের আলাদা খাবার দিতে হবে এবং তাদের ফুড ডায়েটটা আলাদা হতে হবে এক্ষেত্রে যদি হাই কোলেস্টেরল খাবার আসে আবার সে স্ট্রোক করতে স্ট্রোক করার সময় এবং স্ট্রোক রুগীর খাবার আর একটা সুস্থ মানুষের খাবার কিন্তু এক না আবার একজন প্যারা অন্য রোগের সাজেস্ট যদি কারো আর্থ্রাইটিস রোগ হয় তার যে খাবার আবার স্ট্রোক রুগীর খাবার এক হতে পারে না প্রত্যেকটা জিনিস আমাদের এখানে একটা সিস্টেম ওয়াইজ একটা স্কুল কলেজের মতো আমরা এখানে প্রত্যেকটা গ্রুপ করে দিয়ে এই চিকিৎসাটা দিয়ে দেখা যায় দেড় থেকে দুই মাসের রোগ একজন দর্শকের ফোনটি নিয়ে নি হ্যালো কে আছেন লাইনে আপনার নাম এবং বয়স বলে প্রশ্ন করুন ওয়ালাইকুম ইসলাম আমি সকাল বেলা বসতে পারি না এবং আমার হাজবেন্ড এর মাজার অনেক যন্ত্রণা সে জব করে বসে থাকে বেশিরভাগ কিন্তু আমি তো বেশি পরিশ্রম করি না কিন্তু এর আগে আমি গার্মেন্টস এ চাকরি করছি এখন বর্তমান আমি বসে থাকি चोर <laughs> बसे थके घंटार पर घंटा एक नागारे बसे थारे जी रुगी गुलाईडी रुगी प्रायटे मेनलि तो दर्शक मन अपना हजबैंड क्षेत्र कोमर যে একটা না যে দীর্ঘ সময় বসে থাকে তা থেকে সমস্যাটা হচ্ছে এক্ষেত্রে হয়তো একটা কোমরের এমআরআই করলে আরো সহজে আইডেন্টিফাইটা মানে সমস্যাটা আমরা আরো বুঝতে পারবো সেই ক্ষেত্রে বিভিন্ন থেরাপি দিলে চলে যাবে আর আপনার ক্ষেত্রে আপনি একজন আই স্পেশালিস্ট চক্ষু রোগ বিশেষজ্ঞ দেখিয়ে নিতে পারেন তারপরে সমাধান না হলে হয়তো পরবর্তীতে অন্য ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে হবে সেটি আমরা আমরা ধারাবাহিকভাবেই তো কোমর ব্যথার ব্যাপারে আলোচনা করে যাচ্ছি প্রতি শনিবার আমাদের দর্শক এই ব্যাপারে নিশ্চয়ই অনুষ্ঠানগুলি যদি দেখতে থাকেন আরও উপকৃত মানে সচেতন হবেন কি করা যাবে কি করতে হবে সেগুলো আমরা আবার প্যারালাইসিস স্ট্রোকের ব্যাপারে ফিরে আসছি তো এখন যখন আপনি আমার এস এম এসের সূত্র ধরে প্রশ্ন করতে চাচ্ছি যে হাত শক্ত হয়ে যাচ্ছে কিন্তু এরকম হওয়ার কথা তো না আপনাদের কাছে যখন আসবে তখন মানে একজন অচল রোগী তো সচল হয়েই বাসায় ফেরার কথা কি করবেন এখানে বিশাল একটা ব্যাপার আছে একটা স্ট্রোক যখন করে তখন চার হাত পা বা যে অংশটা প্যারালাইসিস হয়ে গেল সেই অংশটা ফ্ল্যাসিড প্যারালাইসিস হয়ে যায় অ্যাকিউটি স্টেজে বা থলথলে ভাব হয়ে যাবে টোটালি মাসেলের কোনো পাওয়ার থাকবে না তো সেই ক্ষেত্রে তার এটা হচ্ছে সার্কুলেশন মেনটেন করা মাসেলের ইলাস্টিসিটি মেনটেন করা আপনার মাসকুল স্কেলাইটাল সিস্টেমটা ঠিক মতো রাখা এবং তার বিভিন্ন সমস্যা যেন না হয় সেগুলো খেয়াল রাখা ব্যাড সোর হতে পারে এগুলো খেয়াল রাখা তো এই ক্ষেত্রে যে থেরাপিটা হবে পরবর্তীতে কিন্তু সেই থেরাপিটা চেঞ্জ হবে রেগুলার আস্তে আস্তে তার মাসেল পাওয়ারটা চলে আসবে গ্রাজুয়ালি তার টোন ইনক্রিজ করবে এক পর্যায়ে যেটা স্পেসিটি ডেভেলপ করতে পারে তো যেটা হয় যে এইসব রুগী যখন বিভিন্ন সেন্টারে নিয়ে গিয়ে দেয় অথবা বাসায় গিয়ে গিয়ে থেরাপি করে তখন যে লোকটা করে সে আদৌ থেরাপির লোক কিনা এটা একটা ইম্পর্টেন্ট আর দ্বিতীয়ত একবার ফিজিওথেরাপি দিয়ে উল্টা আরও এই রুগীগুলো স্পেসিটি বেড়ে যেতে পারে আমরা একটু বিরতি দিয়ে যাবো এখন ডক্টর শফিউল্লাহ 
প্রিয় দর্শক ডিপিআরসি হসপিটাল স্বাস্থ্য কথা অনুষ্ঠানে আমরা কথা বলছি প্যারালাইসিস ও পুনর্বাসন চিকিৎসা বিষয়টি নিয়ে এখন ছোট্ট একটি বিরতি নিচ্ছি ফিরে আসা পর্যন্ত অবশ্যই আমার সাথে থাকবেন আমরা অবশ্যই আশা করতে পারি প্রিয় দর্শক খানিকটা বিজ্ঞাপন বিরতির পর আরও একবার স্বাগত ডিপিআরসি হসপিটাল স্বাস্থ্যগত অনুষ্ঠানে আজ আমরা কথা বলছি পেইন প্যারালাইসিস ফিজিওথেরাপি স্পেশালিস্ট ডক্টর মোহাম্মদ শফিউল্লাহ প্রধানের সাথে প্যারালাইসিস ও পুনর্বাসন চিকিৎসা নিয়ে ফিরছি আলোচনায় ডক্টর শফিউল্লাহ প্রধান বিরতির পর আবারও স্বাগত জানাচ্ছি বিরতির আগে আপনি বলছিলেন একটা একটা ওয়ার্ড ইউজ করেছিলেন স্পাস্টিস হয়ে যাচ্ছে মানে শক্ত হয়ে যাচ্ছে কি প্যারালাইস হাত পা স্পেস্টিসিটি যেটা হচ্ছে যেই মাসালটা একেবারে প্যারালাইসিস বা থলথলে ছিল সেটা তখন স্পেসটিসিটি ডেভেলপ করে যত দিন যা আস্তে আস্তে তখন তার ব্রেনের যে টিস্যুগুলা হিলিং হওয়া শুরু করে এবং তখন দেখা যায় তার স্পেসটিসিটি আস্তে আস্তে সেই অনুযায়ী ডেভেড স্পেসটিসিটি ডেভেলপ করে এখানে দেখতে হবে যে শরীরের উপরের অংশ যেমন দুই হাত বা হাতের অংশটা দেখা যায় যে সব সময় আপনার যে ফ্ল্যাকশন স্পেসটিসিটি বা জি কন্ট্রাকচারটা ডেভেলপ করে বিকজ অব এন্টি গ্রেভিটি ইফেক্ট বডি সবসময় গ্রেভিটি আমাদের নিচের দিকে টানে সেটা কি ঠিক রিভার্স করার জন্য আমাদের সেই উল্টা মাসেলগুলো কিন্তু উল্টা দিকে স্পেসটিক ডেভেলপ করে তো আপনি এখানে যদি ফ্ল্যাকশন গ্রুপ মাসেল দেখেন খুব স্পেসটিক ঠিক বিপরীত হয় যে এক্সটেনসর গ্রুপ মাসেলগুলো কিন্তু আবার খুব ফ্ল্যাসিড থাকে বা এই ক্ষেত্রে দেখা যায় রুগী এরকম বাঁকা হয়ে থাকে হাত পা আরস্ট হয়ে আছে আরস্ট হয়ে থাকে তো এই সমস্যাগুলো কিন্তু আপনার তৈরি হয় এটা কিন্তু ক্রনিক স্টেজ বা লেট স্টেজে গিয়ে তো সেই ক্ষেত্রে আবার ফিজিওথেরাপি বা থেরাপি চেঞ্জ হয়ে যাবে আচ্ছা সেটার একেবারে ডিফারেন্ট সেক্ষেত্রে আমরা মাসেলকে রিল্যাক্সেশন বিভিন্ন থেরাপি করিয়ে থাকি এবং পাশাপাশি এই যে স্পেসটিসিটি বা এই যে বেঁকে যাওয়া বা ডিফর্মিটি তৈরি হওয়া তাকে কিন্তু কারেকশনের জন্য আমাদের দীর্ঘমেয়াদী বিভিন্ন প্ল্যান তৈরি করতে হয় যেমন আমরা প্রস্থিসিস দিয়ে থাকি বিভিন্ন ডিভাইস দিয়ে থাকি তাকে প্যারালাল বারে ওয়াকিং করাইতে হয় এবং এগুলো কারেকশন করতে হয় আমরা প্রথমত বিভিন্ন গ্রস মুভমেন্ট করে থাকি বড় মুভমেন্ট গ্রস অ্যাক্টিভিটি সাজে যে লোক হাঁটতে পারতো না তাকে হাঁটা শেখানো হাঁটার পরে হাঁটাটা আবার কারেকশন হচ্ছে কিনা আচ্ছা আপনি দেখবেন ঠিক মতো হাঁটছে হাঁটছে কিনা প্যারালাইসিস রুগী কিন্তু সুস্থ মানুষের মতো হাঁটে না এক্স্যাক্টলি তো সেই ক্ষেত্রে দিস ইজ রিহ্যাবিলিটেশন তাকে আবার তাকে নর্মাল ফাংশানে ফিরিয়ে আনা কারণ হাত যখন প্যারালাইসিস হলো হাতটার ফাংশান আসলো হাত দিয়েও তো সে জামাটা গায়ে দিতে পারে কিন্তু সে যখন তার অফিসিয়াল কাজে যাবে সে কিন্তু আর লেখতে পারবে না তাকে ফাইন মুভমেন্ট শেখানো সেটা এগুলা হয়তো কয়েক মাস লেগে যায় আস্তে আস্তে দিস ইজ রিহ্যাবিলিটেশন এবং সঠিকভাবে যদি দেওয়া যায় প্রত্যেকটা লোক কিন্তু আবার তার স্বাভাবিক কাজকর্ম চলাফেরা ফিরে যেতে পারে অনেক সময় আমরা দেখি যে ছোট ছোট বাচ্চারা যাদের তো ইমিউনিটি কম থাকে শক্তি কম থাকে সামর্থ্য কম থাকে একটা একটা রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে একটা দুর্ঘটনায় পড়ল তার হয়তো ব্রেন মানে ব্যাপকভাবে ইনজিওর্ড হলো তারও তো প্যারালাইসিস হতে পারে আমি এই কথার আগে যাওয়ার আগে কতগুলো প্রশ্ন আমাদের কাছে আছে একটু ভিডিও প্রশ্ন এগুলো একটু দেখে নেই আমি দীর্ঘ চার পাঁচ মাস থেকে কমরে ব্যথা ভুগতেছি এখন আমার ব্যথা পায়ে চলে গেছে আমি সৌদি আরব থেকে আসছি আমার বয়স বিয়াল্লিশ এখন আমি স্যারের কাছে জানতে চাই কি চিকিৎসা নিলে আমি ভালো হতে পারব আমার নাম ফেরদোসি আক্তার আমার বয়স সাতাশ আমি এক বছর ধরে কোমর ব্যথায় ভুগতেছি কোমর ব্যথা মাঝে মাঝে হাঁটুতে চলে যায় অনেক ওষুধ খেয়েছি কিছুতেই সমাধান হচ্ছে না এখন কিভাবে এই সমস্যা থেকে আমি সমাধান পাবো আমার নাম মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন বয়স উনপঞ্চাশ আমি গত তিন বছর যাবৎ হাঁটুর ব্যথা ভুগতেছি বিভিন্ন বহু ওষুধ খেয়েছি এখন গত এক মাস থেকে বিষম ব্যথা বেড়ে গিয়েছে এখন স্যার আমি কি ওষুধ খেলে বা কি ব্যবস্থা নিলে ভালো হবে তো জানতে চাই স্যার ভিডিও প্রশ্ন পেলাম প্রথম দুই যে রুগী দুজনের কিন্তু কোমর ব্যথা পাশাপাশি ব্যথা পায়ে চলে যায় তো এটা নিয়ে আমরা প্রায় বিভিন্ন এবং দিস ইজ এটাও মহামারী মানে এই সারা বিশ্বে এই রুগীর সংখ্যা এত বেড়ে গিয়েছে যেটা আমরা সায়াটিকা বাদ বলতাম এখন পিএলআইডি বলে থাকি তো পিএলআইডির বিভিন্ন বিভিন্ন চিকিৎসা নিয়ে আমি কথা বলছি তারপরও আপনার মাধ্যমে বলবো যে ওনারা যদি সঠিকভাবে 
হসপিটালাইজড করে চার থেকে ছয় সপ্তাহ যদি থেরাপি দিতে পারে তাহলেই সমস্যাগুলো চলে যাবে আর লাস্ট যে রুগী যে সমস্যা হাঁটু ব্যথা হাঁটু ব্যথার মূল কারণ এবং সারা ওয়ার্ল্ডে রিসার্চে দেখা গিয়েছে যে অস্টিও আর্থ্রাইটিস যে হাঁটু হাড় ক্ষয়জনিত সমস্যা তার মানে এই নয় যে শুধু ক্ষয় নিয়ে হাঁটু ব্যথা রুগী আসে আমাদের কাছে বিভিন্ন বার্সাইটিস থেকে আসতে পারে লিগামেন্ট ইঞ্জুরি থেকে হাঁটু ব্যথা হতে পারে এটা আসলে অ্যাকর্ডিং টু ডায়াগনোসিস করলে নির্ণয় করে পরে আমরা এটা সমাধানে যেতে পারি তো সেই ক্ষেত্রে বেশিরভাগ রুগী কি বিভিন্ন রিহ্যাবিলিটেশন এবং থেরাপি চিকিৎসা যদি সঠিকভাবে দেওয়া যায় আর ওনার মনে হয় লাস্টে যে রুগী ওনার ওজনটা অতিরিক্ত বেশি একটু বালকি এই ক্ষেত্রে হাঁটু ব্যথা রুগীদের একটা প্রবলেম যে হয়তো ব্যথা চিকিৎসা দিলে ভালো হয়ে যায় ওজনটা যদি ওনারা না কমিয়ে ফেলে তাহলে আবার বারবার দেখা দিতে प्रश्नि शरीर धन्यवाद दर्शक शरीब शिशुटर क मैं মানে যে দিন থেকে তাকে হসপিটালাইজ করতে ওই দিন থেকে বিভিন্ন থেরাপি চালিয়ে যেতে হবে আমরা প্রায় এই রুগীগুলো পেয়ে থাকি হয়তো আমাদের কাছে অনেক পরে আসে দেখা যায় তার হয়তো মাসেল পাওয়ার চলে আসছে বাট এই পাওয়ার কিন্তু আমরা ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি না বিকজ তার হাত পা এত শক্ত হয়ে গিয়েছে পা বেঁকে রয়েছে যে তাকে দাঁড়ানো করা সম্ভব হয় না তো শুরুতেই যদি কারেকশান করে বিভিন্ন স্প্লিন্টিং করে এবং এই জাতীয় থেরাপিস্টের স্মরণাপন্ন হয়ে যদি চিকিৎসাগুলো শুরুতে কন্টিনিউ করতে পারে দেখা যায় দু থেকে তিন চার মাসের ভিতরে রুগীটা আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে পারে আর এই বাচ্চাগুলো দেখা যায় যে এই সমস্যা হলো তাকে আবার পুনর্বাসন করা সম্পূর্ণরূপে সম্ভব মানে আগের মানে মতোই ভালো হবে স্কুলে যেতে পারবে সব কিছু অবশ্যই অবশ্যই এক্ষেত্রে প্রত্যেকটা রুগী পুনর্বাসন সম্ভব কিছু ডিজিজ ছাড়া সাজেস আমাদের কিছু রুগী আমরা পেয়ে থাকি যেমন এম এন ডি মোটর নিউরন ডিজিজ আমরা মায়োপ্যাথি এই রুগীগুলো ছাড়া যেটা আমরা বলছিলাম স্ট্রোক জনিত প্যারালাইসিস ব্রেন ইঞ্জুরি হোক স্পাইনাল কর্ড ইঞ্জুরি হোক যেন আঘাতজনিত প্যারালাইসিস এই প্যারালাইসিসগুলো প্রত্যেকটা লুকি স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনা সম্ভব যদি তাকে 
দীর্ঘ মেয়াদি এবং এইভাবে রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টারাইজড করে থেরাপি দেওয়া যায় ডক্টর সফিউল্লাহ প্রধান অনুষ্ঠানে এসেছেন আমাদের দর্শকদের অনেক মূল্যবান কথা শুনিয়েছেন অনেক সুসংবাদও শুনিয়েছেন আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আরটিভি সকল দর্শকদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক যে কোনো সমস্যায় শারীরিক সমস্যা যেটা যে কেউ হয়তো দীর্ঘদিন প্যারালাইসিস আক্রান্ত হয়ে বিছানায় পড়ে আছেন কিন্তু তার জন্য ঘড়ির কাটা বা জীবনের সময় এক মুহূর্ত কারোর জন্যই অপেক্ষা করে না তাই অসুস্থ হলে অবশ্যই ঘরে বসে না থেকে সামর্থ্য অনুযায়ী সঠিক চিকিৎসা গ্রহণ করুন এবং নিজেকে ও পরিবারের অন্যদের সুস্থ থাকতে সাহায্য করুন এই প্রত্যাশায় আজ বিদায় নেব যাবার আগে প্রতিবারের মতোই জানিয়ে দিচ্ছি আমাদের এই অনুষ্ঠানটি আজ শনিবার আবারও পুনঃপ্রচার করা হবে রাত পৌনে দুটায় দেখবার আমন্ত্রণ রইল সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন নিরাপদে থাকুন সবাই অনেক অনেক শুভকামনা